ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പ്രസീത എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കൊരു മിൽക്ക് വരട്ടി അതായത് ഇപ്പം ചക്കയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലുള്ള സമയമാണ് മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് വെയിലത്ത് വെക്കാതെ നമ്മൾ അകത്തിട്ട് ഉണക്കിയത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കവ പോളിത്തീൻ കവറിലാക്കി അത് ഫ്രീസറിൽ ഉപയോഗം വെച്ച് നല്ലപോലെ ഉപയോഗിക്കാം എത്ര മാസം വേണമെങ്കിൽ നിൽ നിൽക്കും പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നല്ല വിറ്റാമിൻസും അത് നല്ല കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഇതും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് ചക്കക്കുരുണ്ട് അത് നമ്മൾ നാലായി കീറി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കണം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് കത്തിക്കാം ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആ ചുകന്ന ഇതിൻ്റെ തൊലി എടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എടുത്താൽ ചുവന്ന തൊലിയിൽ കുറേ വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് വിശിലടിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് വെക്കണം ചതച്ച് വെക്കണം അത് ചെറി ചെറുങ്ങനൊന്ന് ചതച്ചാൽ മതി അധികം ചതയരുത് ഇല്ല ഇത് മാതിരി ഒന്ന് ചതച്ച് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചെറുകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ കാ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇതിട്ടിട്ടൊന്ന് ചതിക്ക് വെക്കുക ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെക്കുക പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ കത്തിക്കാൻ മറന്നു പോയി സോറി അതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടായാൽ ഇത് ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച സവ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുഞ്ഞുള്ളി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം തീയിൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലോണം മുരിയണം നമ്മൾ വേറെ പച്ചമുളകോ അത് ഇതൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഇതിലിടുന്നത് നമ്മളെ ചതച്ച മുളകാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെറൂൺ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ഇത് ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചതച്ച മുളക് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് ഉപ്പ് നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ വയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും ജീരകം ഉള്ളത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി മൂടി വെക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു ഒന്ന് ബന്ധവും നോക്കാം അല്ല സെറ്റ് ആയോ നോക്കണ്ടേ ഇതാ നമ്മൾ ചക്കക്കുരു അമർത്തി വെച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാം മുളകും ആ എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ വെള്ളമൊന്നും അധികം വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ച് കൂട്ടുന്ന മാതിരി ചെറുങ്ങനെ ഞാൻ പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ ഇഷ്ടം പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി ഉപ്പ് പോയെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കാം നമ്മളെ ചക്കക്കുരു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ കളയുന്ന ചക്കക്കുരു പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കഴിച്ചോളൂ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും 
ഇതേ മാതിരി ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു